Hello friends, welcome to our channel Melinda PSC. I am Surya. I am going to talk about a new topic. I am going to talk about square and square roots. What is square and square roots? We have to talk about square and square roots. We have to talk about square and square roots. We have to talk about square and square roots. We have to talk about a little bit of methods. अब आज ने नमले टॉपिक लाई करके देने लोग बैठ निगल आदि माय टाइम चैनल कांडा देंगे सब्सक्राइब एगा कूड़े बेल बटन गुड़ों ने क्लिक किया ना अब नमक इंदा जनते टॉपिक लाई करका जनते टॉपिक आने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अब नमले इंदा नोरी बाढ़ में तेर ले कांडे बिड़ी किया हमन Healthy <laughs> अपन दे यार इवडे आंसर इधर ना बाग देने नम्बर स्प्लिट ही है ना कांजी ने स्क्वायर आधे लर को आ रहे हैं ना ना दे एंड दे यार इरिबत्ती अंचा आधे वडे इधर ये एंड दे अंचे ने इवडे आधे इला संगीत ले ये संगीत इधर ने तोट्टे अड़ते इला संगीत गुड़ गुनिया बड़ा उन्ना आना अपन � Ini betul tanjung dia square itu orang bandia. Ada ini ada ni split dia. Split dia ni ciri ni. Nama ni dah ni tu pun paranya ada itu orang ni. Alah ada ni cerita orang ni orang ni split dia tu kerana ni. Nama kita ni ada mana sesi ni cium betul ni terlalu. Apa ni dah ni mana sesi lah bandia ni orang paranya. Apa ni ada ni. Ini betul tanjung dia split dia. Apa split dia ni mana ni. Ibu tu rendah ni. Ibu tu anjir. Anjir ni square ni. Nama karya alah ini betul anjir. Ada ni. Apa ni ibu tu rendah ni. Rendah ni anjir ni orang ada tu sengit ni. Ane moon. Apa rendah ini moon. Itre. आर रेंडे इंडू मूने आर अपने त्रियाने वाला स्क्वायर अरनूटी रिबत्ती अंचे अब मन से नहीं लगा इधर अंचे ने स्क्वायर आधे इधर अपने इधर अपने पर्द बाग तल्ला एक टेस्ट संगी अलग एक संगी ऐरी के अंदर लेयर संगी आने के लोग आ संगी में इधर तोट्टे तल्ला संगी इंगुड़ा गुनिक्या इधर Vocês Kalau 
ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എത്രയാണ് അതായത് അമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് നാപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയത് അപ്പം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചു അപ്പൊ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാ സീറോ വൺ അപ്പൊ എന്താണ് നാപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ സംഖ്യ പറയാം നാപ്പത്തെട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പറയാൻ നാപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാപ്പത്തിയെട്ട് എത്രയാണ് അമ്പതിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി എന്താണ് രണ്ടല്ലേ കുറച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാലല്ലേ പക്ഷെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ നാ ഈ അമ്പതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് സ്ക്വയർ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുറഞ്ഞു അമ്പതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കുറഞ്ഞില്ലേ അമ്പതിനേക്കാൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയാ ഉണ്ടാവുക പത്തല്ലേ പത്ത് ഇനി എത്രയാണ് കുറച്ചത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കുറച്ചില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചപ്പല്ലേ പത്ത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൂട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയേ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റേ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മുതൽ എഴുതണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് എന്താണ് ഈ പത്തിന്റെ സീറോന്റെ താഴെ മുതൽ എഴുതാം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്താ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ മൂന്നും നാലും കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് നമുക്ക് എഴുതി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്പതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുക പത്ത് എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് എത്രയാ കുറച്ചത് പതിനഞ്ച് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് അമ്പതിൽ താഴെയുള്ള സംഖ്യകളാവുമ്പോഴാണ് ഇനി അമ്പതിന്റെ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ അമ്പതിന്റെ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ അമ്പത്തൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അമ്പത്തൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ ബേസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അമ്പതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബേസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പിന്നെ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ അതും രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പൊ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് ഒന്നാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ സീറോ വൺ ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത വേറെ സംഖ്യ നോക്കാം അമ്പത്തി രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അമ്പത്തി രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അമ്പത് നിന്ന് രണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൂട്ടണം അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ പക്ഷെ അതിനെ കൂടെ എന്താ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ഫോർ ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിനോടും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നൂറിന് എത്രയാണോ കുറവുള്ളത് ആ സംഖ്യക്ക് ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സംഖ്യ ഒരു ഒന്നാണ് കുറവുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നൂറിന് ഒന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എത്രയാണോ കുറച്ചത് അത്രയും അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അത് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ തന്നെ അപ്പൊ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചു എത്രയാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് അപ്പൊ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതായത് നൂറിന് ഒന്നാണ് കുറവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലേക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എത്രയാണോ കുറവ് അത് ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തന്നെ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടി ഇനി എത്രയാണോ കുറച്ചത് ആ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പൊ എത്രയാണ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിന് എത്രയാണ് കുറവ് രണ്ടല്ലേ കുറവ് നൂറിന് രണ്ട് കുറവാണ് നൂറിന് രണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി എത്രയാണ് കുറച്ചത് രണ്ടല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സീറോ ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കാം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിന് എത്ര കുറഞ്ഞു ആറ് കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആറ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിൽ നിന്നും ആറ് കുറയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് ഇനി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറിനേക്കാൾ കൂടിയ സംഖ്യ തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ്റി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നൂറ്റി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താണ് നൂറിനേക്കാൾ ഒന്നല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാ ഈ സംഖ്യനോട് തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്രയാണ് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണോ കൂട്ടിയത് ഒന്നല്ലേ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നല്ലേ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് സീറോ വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്ത ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാ എല്ലാം രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നൂറിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുക പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് പതിനൊന്നാണ് കൂട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിട്ട് കൂട്ടുക കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എന്താണ് നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നൂറിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് വീണ്ടും കൂട്ടുക നൂറ്റി പതിനൊന്നിനോട് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് നൂറിന്റെ അടുത്തുള്ളത് അതായത് കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നൂറിന്റെ അടുത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സംഖ്യകളെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്പതിന്റെ അടുത്തുള്ളതിനെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആക്കി നിർത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നൂറിന്റെ അടുത്തുള്ളതിനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് മാത്രം ആക്കങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ വൺ ടു വൺ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടോ അത്രയും വരെ എഴുതി പോവുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നാൽ അതേപോലെ തിരിച്ച് എഴുതി പോവുക മനസ്സിലായില്ലേ നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒമ്പതിന് തന്നെ എന്താണ് രണ്ടൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അപ്പൊ ഒമ്പത് എടുത്ത് ഒമ്പതിന് തന്നെ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ തക്ക അതാണ് മൂന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാം തക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള അവസാന തക്ക ഏതാ നോക്കുക ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ അതുപോലെ എൺപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ അതിൽ ഏതാന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടിയ സംഖ്യ മൂന്നിനോട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യ കുടിക്കുക അപ്പൊ മൂന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ചെറുത് ഒന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്വയർ കാണാനും അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനും ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ല